Einen wunderschönen guten Tag auf diesem Kanal. Schauen wir mal, was wir vor die Tür gelegt bekommen haben. Es ist ein Star Trek Spiel. Vor die Tür gelegt kann man hier fast wörtlich sagen. Ich habe einen Steam Key geschenkt bekommen. Mit einem Star Trek Spiel, das mir überhaupt nichts sagt. Ähm, es heißt auch einfach nur Star Trek. Ja, Es hat keinen Untertitel, es hat keinen Nebentitel. Es heißt einfach nur Star Trek von 2013. Entwickelt von Digital Extremes. Und ähm, ja, habe ich, wie gesagt, überhaupt nichts davon mitbekommen. Sagt mir überhaupt nichts. Sieht auf den ersten Blick na, zumindest interessant aus. Und es könnte vielleicht ganz lustig werden. Da habe ich mir gedacht, komm, ich habe lange kein Video mehr aufgenommen. Das schaue ich, mich jetzt mal, schaue ich mir jetzt mal an mit euch zusammen. Und wir gucken einfach mal, was das ist. Ich habe nicht jetzt die große Ahnung, was uns da erwartet. Ich habe jetzt nur kurz gelesen, es soll ein Third-Person-Shooter ähm, Third sein, Action Adventure wurde auch gesagt. Es hat auch nicht die besten Wertungen bekommen. Es hat eigentlich eher so ziemlich schlechte Wertungen bekommen. Deswegen sage ich, es könnte vielleicht lustig werden. Wenn es scheiße ist, dann spielen wir es halt gar nicht. Aber ich gucke einfach mal rein. Und schauen wir mal, was wir hier so machen können. Star Trek. Man hat ja eben schon gesehen, das ist die, äh, das ist die Besatzung von der Classic Serie. Als junge Leute, ne, im Kinofilm waren die ja noch jung gewesen, ich weiß nicht in welchen, ich habe irgendwann ähm, diese Star Trek Filme nicht mehr so verfolgt. Wollen sie ihre Verbesserungen und Forschungsdaten zurücksetzen? Ja, ja, alles zurücksetzen. Leicht, mittel oder schwer, spielen wir es doch mal auf leicht, ich habe so ein Gefühl... Das wird hier die bessere Wahl sein. Wählen Sie Ihren Charakter. Spock oder Kirk. Ja, wie gesagt, das sind... Äh ich wollte jetzt sagen, das sind gar nicht die Originalgesichter, aber mir fällt ein, also jetzt gerade bei Spock fällt mir es auf, da gab es diese Original Series oder der Film, wo die, wo die Crew noch ganz jung war, wo Kirk und Spock und Chekhov und alle noch ganz jung gewesen sind. Und ähm, darauf basiert wohl dieses Spiel. Was? Page hoch, Page runter. Ui, was sind das für Auswahloptionen? Spock. Taktisch, präzise und logisch. Oder spielen sie als Kirk. Waghalsig, mutig und clever. Tja, ich weiß nicht, ob das einen Riesenunterschied macht. Ich glaube, wir spielen mal als Spock. Oder Captain Kirk. Kann mich nicht entscheiden. Spiel mal Spock, komm. Kirk nimmt jeder bestimmt. Nehmen wir mal Spock. Spieltyp wählen. Öffentlich, privat oder offline. Oh, da kann man sogar... Es hat, es hat wohl auch eine Multiplayer-Komponente. Ihre Mission kann jederzeit jemand beitreten. Privat. Niemand kann ihrer Mission beitreten, es sei denn, sie laden jemanden ein. Oder offline. Naja, da das Spiel sehr unbekannt und von 2013 ist nehme ich an, dass es hier keine, keine große Spielerzahl gibt. Ich wollte jetzt eher alleine spielen, ich mache jetzt einfach, ich mache jetzt einfach mal offline. Ambush. Their numbers are overwhelming. Surrender may be our only option. No! Don't give them an inch. Oh, da geht's schon heiß hier. Wird sofort heiß her in die Schlacht. So, oh, die Maus ist ein bisschen schwammig. Das war's schon. Das war jetzt ohne Vorwarnung direkt in die Schlacht geworfen. Los. 
Spock, was machst du? Spocks Quartier auf der Enterprise. Das ist dein Move, Captain. Ich bin mir bewusst, Mr. Spock. Wir haben es nur in Englisch. Ich habe keine Option gefunden, das auf Deutsch umzuschalten. Zumindest nicht, also die Sprache. Der Text ist ja Deutsch. Damn it! Your choice was valid, Captain. But highly predictable. Predictable? Since when have I ever been predictable? That is precisely why the move was predictable, Captain. Another... Captain, we have received an emergency signal from a nearby space station. Please report to the bridge at once. Shall we finish the game later, or do you concede defeat? You should know me better than that by now, Spock. I never concede. <lacht> Wird gleich geschummelt. Ja, so ist er, der Captain Kirk. Der hat ja schon bei seiner Abschlussprüfung geschummelt. Das weiß ich noch. Schummeln liegt ihm im Blut. So, mal gucken. Uiuiuiui. Ich laufe jetzt einfach mal kurz ein bisschen rum, um überhaupt die Steuerung... Ja, das scheint uns ganz normal. Ich würde gerne die Maussteuerung... Kann ich, kann ich die Maus ein bisschen... Äh, ein bisschen unempfindlicher machen? Ja, Vibrationen können wir sowieso ausmachen. Zielgeschwindigkeit ist das vielleicht. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. v sind kann man. Oh, guck mal, wir können hier noch ein bisschen. Das machen wir an. Schattenqualität. Ich glaube, das können wir hier alles hochschrauben, wenn das von 2013 ist, dann kriegt das mein PC schon gebacken. Alles klar. Spiel fortsetzen. Ja, ein bisschen besser sieht es aus. Ne? Sieht nicht richtig geil aus. Ne? Also dafür, dass es von 2013 ist, muss man schon sagen. Ja, grafische Meisterklasse ist das jetzt auch nicht. Trikorde. Oh, ich habe einen Trikorde. Ja. Okay. Äh. Hallo, grüne Frau. Gleich mal scannen. Hallo, junge Frau. Sie sind grün. Das hätte ich auch ohne Scanner sagen können. Hier ist die Brücke. Was ist da Die Radiation von diesem binären Stars ist die Kommunikation schwierig. Aber die Station scheint in einem Stress zu sein. Hm, check die Schreibungen. Sie sind auf eine emergency power und struggling to maintain altitude. Cause? Unknown, Sir. Captain, they have issued a request for immediate evacuation. Then let's help them out. Mr. Scott, prepare transporters. I wouldn't recommend it, sir. Those stars are giving off too much interference. Unless we achieve manual lock, we might fry those little guys. Then we'll get them out the old-fashioned way. Prepare my shuttle and meet me in the bay. Aye, aye, sir. Captain, in spite of your seemingly endless desire to stretch your legs, I must remind you that you are still a Starfleet captain. This is clearly a job that Mr. Scott and a few ensigns could handle. But then I'd miss all the fun. Sir, the more prudent choice would be to stay on the Enterprise and wait for a response to our hails. Oh, you're right. Lieutenant Uhura, any response to our hails? None, sir. No? Looks like I'm going. <laughs> das ist auch wieder so eine typische Szene. Ja, wäre es nicht besser, wenn der Captain auf dem Schiff bleibt? Was ja wirklich... Es ist immer ein valider Einwand, ja. Und der Captain schert sich immer einen Dreck darum. Übrigens auch in jeder Science-Fiction-Serie, glaube ich. Nicht nur, das ist kein, kein Enterprise-spezifisches Ding. Captain 
muss immer dabei sein. Also was ist jetzt passiert? Ich habe es jetzt gar nicht so ganz genau. Irgendeine Raumstation ist in Distress, also hat Schwierigkeiten. Und äh, die Leute sollen evakuiert werden von der Raumstation. Das ist unsere Mission. Halten Sie eh, um den Turbolift zu betätigen. Captain, I must insist. You insist? You know what, Mr. Spock, a change of scenery might do you some good, Captain. You come with me. Your shuttle's ready, Captain. But do you think it's wise to go yourself? I'm sure me and some recruits could handle this. Don't worry, Scotty, we'll be fine. Always makes me nervous when he says that. <lacht> die Dialoge sind schon so ziemlich... Ah, die sind schon recht original. Ich gucke mich nur ein bisschen um, ja, kein Stress. Ich weiß nicht, wir müssen da zum Shuttle hinter. Ich will mich nur ein bisschen umsehen, wie das alles hier so aussieht auf der Enterprise. Nun gut. Das macht schon ein bisschen Sp äh, Stimmung, so mit der originalen Musik. Ich erkenne die wieder. Mit den originalen Stimmen wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, aber äh, so wie die miteinander reden, die Dialoge, das ist alles schon. Das ist schon sehr Star Trek. Ne? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Äh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Richtig. Hi Jungs. Guck mal, Red Shirt. Kommst du nicht mit? Die Red Shirts sterben immer. Hier geht's lang. Enterprise Shuttle, confirming approach at 5x6. Maintain minimal safe distance. Affirmative, Enterprise. I'm picking up high levels of radiation from two binary stars. The whole space station would have been fried by those two stars by now. What the hell are they doing out there? Captain, the station appears to be outfitted with solar collectors, but they are unlike any I have ever encountered. Mr. Sula, do you have any clue what an experimental power station would be doing out here in the middle of nowhere? Negative, Captain. Whatever they're doing, Starfleet doesn't have any record of it. Preparing for final approach. Benutzen Sie 3 und 4, um Ihre Granaten auszurüsten. Keep running, Mr. Sulu. I don't think we plan on staying on that thing for too long. Aye, Captain. Was ist hier los? Was ist hier los? Achtung, Achtung, hier kommt die Rettung. Hier kommt die Evakuierung. Laden Sie auf Ihren Partner. Hier ist doch mein Partner. Hey, Kirk. Das war die Kontamination. Officer, wo ist der Captain of this Station? This way. You must hurry. Na, hier ist ja was los. Is this the fun you were afraid you were going to miss? Right. We need to get everyone out of here right away. Captain, we must find an alternate route. Very perceptive, Mr. Spock. Eine alternative Route. Wie kommen wir denn da rüber? Da, können wir da lang? Ja, das klappt doch. Oh, da steht Jeffreys Röhre. Jawohl. Right now? The readings are off the charts, sir, but I don't think so. 
Just keep an eye on it, Mr. Chekhov. Aye, aye, sir. Die Messwerte gehen zwar durch die Decke, aber es ist wahrscheinlich nichts, worüber wir uns jetzt Sorgen machen müssen. Ich kann übrigens noch keine Knarre ziehen oder so. Ich muss jetzt einfach nur wahrscheinlich irgendwie von der Köln Kante rollen lassen. Ja, ja mach doch. zum Aufstellen. Ach, guck mal. Ach, das sind so... Ach, das ist wahrscheinlich der zweite Spiel, Also man ist wahrscheinlich dann im Zweierteam unterwegs, im Online-Modus, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Trikorde. Ich muss jetzt gerade kurz lesen, was ich machen muss. Ich hab, weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Trikorde. Okay. Hier ist der Draht. Da müssen wir ja wahrscheinlich entlang. Hallo? Was bist du? Formalities are unnecessary. Please proceed to the shuttle bay for immediate evacuation. Captain, I must mention that many of these crew members appear to be Vulcan. Your point. With fewer than 10,000 Vulcans remaining, I question the logic of placing them on any type of experimental power station. I question putting anybody on this thing, Mr. Spock, Vulcan or not. Agreed, sir. Es gibt nur noch weniger als 10.000 Vulkanier. Das ist jetzt ein Stück Lore, was ich nicht so mitgekriegt habe. Ich, ich weiß schon ein bisschen was über Star Trek. Aber ähm, warum gibt es weniger als 10.000 Vulkanier? Hat es den Heimatplanet irgendwie zerrissen oder ist es ein neues... Ich weiß nicht. Ach, das ist, vielleicht habe ich was vergessen, aber dass Vulkanier so wenig sind jetzt nicht mehr bewusst. Jedenfalls äh, auf der Station sind ganz viele Vulkanier, hat er eben angemerkt. So, was haben wir hier? Kernausstoß, was? Was muss ich machen? Gerade hier so alle Tasten und ach. Ups. Äh. Versuchen wir es nochmal. Ach. Ach, die muss ich. Ach so. Muss ich die. Äh. Ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wann kalten CQ damit Kirk umgeht. Ja, dann mach du das doch, Captain. Captain, machen Sie das mal bitte. Vielleicht war ich, ich, ich gerade dumm. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da machen muss. Die Tasten haben irgendwie nicht so reagiert. Wie ist mir das? Egal. Weiter im Text. Hier geht's lang. Captain! Spark! Schalten Sie den Laserarm aus, BSAD und so. Okay. 
Äh, Tricorde. Ah, okay. Das ist jetzt ein bisschen... Das ist ja fast wie Tomb Raider. Ja, das mit dem Laser, den müssen wir machen, wenn es geht, anhalten. Aber das war ja einfach. Und was hier abgeht. Ich glaube, wir sollten hier schleunigst verschwinden. Ne, was machen wir eigentlich? Wo muss man... Äh, Updates. Das müssen wir, machen. wir müssen hier einen Captain finden oder so, ne? Wir sind auf dem Weg zum Captain oder so. Also von der Stra also von der Raumstation. Was tut mir für so? Was wollt ihr anderen von mir? Ach, da muss ich hoch. Mhm. Kann ich da so springen? Hops. Jawohl. Ah, okay. Und hoch. Ja, ich fühle mich wirklich wie Lara Croft gerade ein bisschen. Captain. Step forward. More deeper. Mm, that doesn't sound good. Captain, I would not advise stepping into that scanner. No other way around, Spock. Jetzt kann ich schon mal die Pistole ziehen, sehen wir Lust. C, um sich zu ducken. Ah ja. Captain. Captain Kirk of the USS Enterprise, we have a shuttle ready for your evacuation. While we appreciate your assistance, our captain and many of our top scientists are trapped in the transporter room on the other side of the station. We cannot simply abandon them. Any suggestions, Mr. Spock? If we were able to reach them, Mr. Scott may then be able to obtain a manual lock on our positions. I'm afraid that may prove impossible. All interior passages are blocked. Will the suits hold up out there? With the solar shield failing, direct exposure would mean certain death. Well, I hate certain death. Spock, let's try to avoid direct exposure. Captain, I will offer whatever assistance I can over your communicator. But again, I fear that these efforts... Yeah, yeah, we get it. Certain death. Any other words <laughs> of advice? Try to live long and prosper. I try. <laughs> yeah, yeah, I've understood. Supportiger Tod. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, äh, was jetzt genau ansteht. Irgendwas mit Anzügen und Ausgehen und plötzlicher Tod. Was ist das? Was muss man das melden? Ich weiß es nicht. Der Captain ist ja irgendwie so, äh, ja, also, ähm, ich nehme an, man spielt es ähm, gegebenenfalls zu zweit und einer spielt halt den Captain und einen, den anderen spielt Spock. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Spaß macht. Aber so unterwandert natürlich ein bisschen die Rolle des Captains, ja, also ich, ich führe ja jetzt hier und mein Captain, der läuft mir halt nach. Magnetische Stiefel an. Ja. Ah. 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 Ah.
hold off your back. Get into cover, Spock. Captain, we should stay in cover until it regenerates. Got it. Wait, wait, wait. Okay. Das sieht nicht sehr angenehm aus. Go, now. Wie soll ich denn gehen? Äh, Hilfe. Was, wie stehe ich denn auf? Okay, jetzt, jetzt bleibe ich lieber sitzen. Wie stehe ich auf gleich? Äh, ich drücke doch hier. Was soll ich? Wieso geht das nicht? Hören Sie cool, bitte. Oh. Wie stehe ich denn auf? Space? Cool. Control. Oh, Control. Ah, es war Control. Oh, wieso denn mit Control? Okay. Jetzt habe ich also mit F dann rennen. Certain death. Okay, wir müssen mal lang. Hier gehen wir lang, da gehen wir lang. Oh. Ja, die Sonnenstrahlen, die Sonneneruption, die sehen wirklich nicht so gesund aus. Rennen. Deckung. Ups. Ja, 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 ich bin hier in Deckung. So, und rennen. Lieber noch mal eine Zwischenstation machen. So, und jetzt bist du dabei. Hopp. Scheiße. Ah, das ist voll fummelig. Captain ist da. Okay. Auf, Captain. Stimm mal mit mir die Tür auf. Hopp, mach. Okay. Der Sonnensturm wohl. Ich Muss ich tun? Wir müssen irgendwas. War jetzt, glaube ich, eher. Ich habe mir jetzt eher so ein bisschen durchgemasselt. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ja, und jetzt weiß ich gerade. Ah, da. Scan. Dann schießt Okay, läuft doch. Läuft doch. Scheiße. Scheiße. 
moving. Let's keep moving. Yeah, but go in. Da. passt der andere auf sich selber auf. Das scheint aber ganz gut zu machen. Okay, also man stirbt zumindest nicht sofort. Sonst wäre ich nämlich schon tot. Jetzt zwei, dreimal schon. Und wir rennen hier hoch. Alles klar, Captain, aufstemmen. Hopp, 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 hopp. So geht's. Okay. Sind wir da? Eine rennt, rennt, rennt voll rein. Also können wir Deckung nehmen bei den Dingen. Great, no cover. I believe we may be able to open those vents. Perhaps our phasers will work. Worth a shot. Okay, das war jetzt ein bisschen... Sir, we can shoot the vents to create cover. Ich bin einfach durchgerannt, Captain. Captain, wait! <lacht> das war jetzt ein bisschen brute force. Oh, wer ist das? This one is still alive. Quick, let's get him inside! Captain, life support is now at 4% and failing. Transporter is still unable to obtain a reliable signal. Let me worry about the transporter. Just get your people ready to be out. What are you waiting for? I was speaking to my captain. It's all right, Commander. Do as he says. Aye, Captain. Ah, Captain. I don't believe we've met. I'm uh, James Kirk, captain of the USS Enterprise. And you are? I am in need of assistance, Captain. Tamar? Mr. Spock, it is a relief to see you here. Tamar, in what way can we assist you? Our station has experienced a complete loss of power. Our transporter functions are also unreliable. There does not appear to be a safe way to beam out. There's always a way. Scotty, think you can get a lock on me? I'll try, sir. What's going on down there, Captain? That was a wake-up call, Mr. Scott. I need you to work a little faster. On it, sir! We should make our way to the transporter, Captain. Oh, after you. So, how do you two know each other? We were classmates back on Vulcan. Just classmates? I realize this may be difficult for you to understand, Captain, but on Vulcan, relationships between the sexes do not automatically imply an intimate past. Another <laughs> reason I'm glad I'm not a Vulcan. Die, äh, die Stimmen, also die Synchronisation ist schon ganz gut gemacht, finde ich. Das klingt schon ziemlich stimmig so. So, was müssen wir machen? Ich habe schon wieder, ich weiß nicht, was ich mache. Ich renne immer nur den roten Punkt nach. Hier ist der Captain. Ich habe ein Law, Captain. Ready and waiting for Transport. See? There's always a way. After you, Captain. I will not leave this vessel until my crew is safely out of danger. As a captain yourself, I'm sure you would do the same. I like this one. There are a few that you do not like, Captain. <laughs> Der alte Aufreise. Thank you. Oh. Jetzt fliegen sie alle weg. Oh nein. Ein Hoch auf magnetische Stiefel. Was wären wir ohne magnetische Stiefel? Okay, sind wir jetzt zu dritt? 
gotta get back to the shuttle. Run! Run. Keep moving. Let's go. Let's go. I do not think this moving. station is salvageable, Captain. Oh, you think so? There is no time to stop. No time to watch the sunset. Run! Star Trek. Das war jetzt das Intro erst, oder was? Okay. Ja, das war doch ganz spaßig jetzt. Also es war jetzt nicht schlimm, sage ich mal. Es war, es hat eigentlich... So, was passiert? Harte Landung auf der Enterprise. <lacht> Typisch. Are you all right, Captain? Definitely better now, thanks. Captain, we have a problem. Another one? What is it, Mr. Chekhov? I... I think you need to see for yourself. Tomorrow, a simple solar flare should not have caused the loss of power to your station. Do you know the origin of your vessel's malfunction? It did not malfunction. Uh, didn't appear that way to us. That station was used to harness the energy from the binary stars. However, all of the station's primary controls were operated from a base located on a nearby planet. What planet? We are calling it New Vulcan. So it is true. Neo Vulcan, also neue Vulcan. Neue Planet für die Vulkanier? Also haben sie zumindest beabsichtigt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und die Station hat die Energie geerntet von der Sonne. Jedenfalls und die Stations. Äh, Anlagen werden vom Planeten aus kontrolliert. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin, ne? Ich will, sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen... Ich will mich gerade mal ein bisschen umgucken auch, weil ich finde das alles schon ziemlich stimmig. Ja, das ist, gibt schon alles ziemliches Raumschiff-Enterprise-Feeling. Auch wenn die Grafik nicht so geil ist, ja, muss man auch mal... Also, muss ich auch mal anmerken. Die Grafik ist jetzt nicht... Ganz schlecht, aber für 2013, wenn man bedenkt, was ist 2013 noch so gab? Tomb Raider, das, Re das Reboot von Tomb Raider war 2013. Da war die Grafik entscheidend besser, würde ich sagen. Spock, as you know, after the destruction of Vulcan, we have been searching for a suitable planet to rebuild our race. New Vulcan seemed perfect, however. A project of this magnitude would have taken generations to complete. In order to speed up this process, we created a device called the Helios machine. Your station was to harness the energy from the binary stars to power the Helios machine located on New Vulcan. Precisely. Two days ago, and for some unknown reason, the power to our station was shut off. Without power, our station could not withstand the gravitational pull of the stars. What moron would shut down the machine if they knew this would happen? That moron would be Sirach. Never heard of him. Sirach is Tamar's father, and a great mentor to myself and the Vulcan people. Uh, sorry? Why would Sirach shut down power to your station? He must have been aware that doing so would be catastrophic for you and your crew. Unfortunately, the Helios machine may have caused an anomaly. An anomaly? This just keeps getting better. We need to get to the bridge. Also, Surok ist auf dem Planet. Eine 
Vulkanische Koryphäe. Und der hat die Energie abgeschaltet und damit die Station dem Untergang geweiht. Und keiner weiß warum. Er muss wohl gute Gründe dafür gehabt haben. Team Mars, also hier der Captain, hat wohl vermutet, es könnte sich um eine Anomalie handeln. Was auch immer das bedeutet, Anomalie kann im Star Trek Universum grundsätzlich alles sein. Von Zeit... Verschiebung bis zu Wurmlöchern, Singularitäten. Das alles sind Anomalien. Also man erwartet uns auf dem Planeten wahrscheinlich jetzt irgendwas Schlimmes. Wo sind wir? Jetzt sind wir auf der Enterprise aber, ne? Wir müssen zur Brücke, hat sie gesagt. Hallo? Turbolift. Chekhov, tell me something. It is highly unusual, sir, but I believe it's some kind of reef in the actual fabric of space. Ein Riss im Raumgefüge. Something like that, sir. It appears to be a shortcut through space. Where does it lead? There is no way to know for sure, Commander. I believe that rip is the reason my father ordered the Helios machine to be shut down. Then we need to talk to him right away. Lieutenant Uhura, hail new Vulcan. Hi, Captain. It is no use, Captain. We lost communication with them when the Helios machine was shut down. Captain, scans indicate the reef is contracting. At the current rate, it will be gone in approximately 12 hours. Good. The fewer anomalies we have to deal with, the better. Captain, no response to our hails. Mr. Sulu, bring us in range of New Vulcan. We're going down there. We're going down there. Ja, zur Grafik will ich nochmal sagen. Also vom Stil her ist es schon ganz gut getroffen, aber die Texturen, die Gesichter vor allem, die Animationen, ja die Animation, vor allem die Animationen, das konnte man 2013 schon sehr, sehr, sehr viel besser machen. Also wie gesagt, Tomb Raider 2013, das sah fantastisch aus. Okay, das war auch eine AAA-Produktion, wobei Star Trek, da ist jetzt auch wahrscheinlich schon ein bisschen, aber... Also da ist schon ein sehr großer Qualitätsunterschied, vor allem in der Grafik, bei den Animationen, bei den Gesichtsanimationen. Ist schon alles nicht so geil. Wenn es zehn Jahre älter gewesen wäre, sagen wir mal von 2005, da wäre das super geil gewesen. Aber für 2013, naja... I must request permission to join you. Dead in here. Spark, are you sure that's within protocol? I mean, maybe we should just send Scotty and some recruits. Captain, I hope the importance of New Vulcan is not lost on you. Our people cannot afford another tragedy. This planet is the best hope for our race to prosper. Noted. Then you should also note that having a Vulcan as a member of your away team would be essential to the success of this mission. And I am the only one on this ship that has ever been on the surface of New Vulcan or has experience with the Helios machine. All right, all right, all right. Great. Now there's two of you guys drive me nuts. <lacht> Was stehst denn du hier in der Ecke? Was machst du da? Wollen wir uns gegenseitig scannen? Ich finde es cool, dass wir uns scannen. So. Uh. Transport ready, Captain. My phaser, Mr. Scott. I've put some wee modifications on it, just like you asked. I've been working on some other options, too. I've got phase cannons, photon disruptors, and wait till I show you these plasma rifles. Still working out a few things. My phaser will do, Mr. Scott. I guess you don't want to hear about the stasis grenades, then. Nasty little buggers. But if you want your phaser, here's your phaser. Och, gib mir ruhig ein paar Gewehre und Granaten mit. So ist es nicht, also... Ich hab mich jetzt nicht beschwert, sagen wir mal. Okay. Any further out and I'd be back in Iowa, trinken. Mr. Scott. Sorry, sir. Too much interference. I had to drop you outside. Kind of 
So, wir sind auf dem Planet. Naja. Mass Effect war auch... Wann war der erste Teil von Mass Effect? 2007, glaube ich. Und das sah, das sah auch schon viel besser aus als das hier. Ja, sowohl von den Planetenoberflächen als auch die Gesichter. Das erste Mass Effect ist heute auch nicht mehr schön. Ja, das, das merkt man schon. Die merkt man auch das Alte an. For some reason, the highest security protocols have been enabled on this door. Can we hack it? Possibly, but you will have to work together to beat the encryption. Hast du gehört, Captain? Wir müssen zusammenarbeiten. Also. Voll schubsen. Oh, schubsen, ich werde es nicht so kompliziert. It will take our combined efforts to crack this system. Äh. Okay, jetzt. Ich hab keine Ahnung. Ah. Ah, doch, warte mal, warte mal. Ich muss die, die Linien übereinander bringen, wahrscheinlich hier irgendwie. Come on! Ach, das da in den Kreis muss ich schreiben. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, okay. Captain, the system seemed to have been purposely shut down. I can provide assistance. Tamar, can you operate all the systems from here? Yes, I helped to build and design. Captain, if you are implying that I should stay behind. Tamar, we may need your technical assistance should things get unfriendly, unpredictable. But my father. When we find him, you'll be the first to know. I will remain in constant contact. Thank you. Captain, shall we proceed? After you. Also das Beste ist die Synchronisierung, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Originalschauspieler sind. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber die Stimmen, die Synchro, das ist schon sehr gut gemacht. Da kommt richtig Star Trek Stimmung auf. Okay. Also, Timas bleibt zurück und wir müssen jetzt irgendwo hören. Wir müssen jetzt äh, diesen ihren Vater finden, ne? Sorak oder wie er heißt. I believe we have a problem. Really? But you can't make that jump. It is highly doubtful that either of us can cross unharmed. Scannen. Ich kann doch springen, oder? Ja. Wo ich so weit springen kann. Rennen und weit springen. Let's, let's try it. Hua. Oh. <lacht> so much for your superior Vulcan abilities. Uh, let me see what I can do. A more expeditious solution would be appreciated, Captain. <lacht> Looks like you lost hm. the bet. You do realize that gambling is frowned upon by Starfleet. Spock, most of what I do is frowned on by Starfleet. Indeed. Okay, wir machen es auf deine Art. They are dead, Captain. Jo, sieht tot aus. Augenscheinliche Todesursache abgemurkst. Grüner Schleim bedeutet meistens nichts. Ah nee, Vulkanier haben grünes Blut, ne? Ah, genau. Grü Vulkanier haben grünes Blut. Ist mir gerade eingefallen. 
Okay. Ja, also hier hat irgendwas gewütet. Oh, das ist fast wie Alien oder so. Jetzt wird's spannend. Uff. I did. Wer bist du? Hallo. Oh. Oh. I'm sorry. That guy wasn't right in the head. I understand. <lacht> Jetzt hat er keinen mehr. But we must endeavor not to use lethal force. Agreed. We both need to use stun from this point on. Forschungsdaten scannen Feinde. Wählen Sie den Tricorder aus und halten Sie. I think he's been poisoned. Scans show numerous toxins in the adrenal glands and bloodstream. Main force escape. Was ist das hier alles? Forschungs... Irgendwas. Tribbles? Oh nein, Gott. Hier gibt's Tribbles. Falls ihr das noch kennt, in einer oder zwei Enterprise-Folgen gab's diese Tribbles. Das waren diese pelzigen kleinen Wesen, die sich unglaublich schnell... Drücken Sie Backspace und das Upgrade-Menü. Die sich um unglaublich schnell vermehrt haben und das ganze Raumschiff war voller Tribbles gewesen. Eine der lustigsten Folgen, die ich kenne. Was haben wir denn hier? Upgrades werden erforscht. Upgrades müssen mit EP gekauft werden, bevor sie installiert werden können. Kaufen sie jetzt ihr neues Upgrade. Aha. EP, 3000 EP kostet das. Also, also hier kann ich irgendwelche Upgrades kaufen, von denen ich aber noch weit weg bin. Ich habe gerade mal 200 EP. Okay. Also kann ich mir das Leben schon teilweise vereinfachen. Aber es dauert noch. Ich muss noch sparen. Eine Sache kann ich kaufen hier. Verbesserte Wärmeabzüge. Modifikation des Vulkanfasers für eine viel schnellere Abkühlrate nach dem Schießen. Oh ja, dann machen wir das doch so. Ach, für Kirk wählen kann ich auch. Ich kann auch für Kirk noch. Aber dann machen wir für den doch dasselbe. Boom. Okay. Wie kommen wir raus? Hallo? Ich muss es mal sehen. Ah ja, okay. Escape zurück. So. Stun only. Okay, also er. Uh, uh, mittleres. Boom. Is someone there? Who is there? Can you help me? Ah, Spocks Todesgriff. Halten Sie eh für Gedanken verschmelzt. Die vulkanische Gedankenverschmelzung. Na, machen wir das doch. Es ist immer eine gute Idee, wenn ich jemanden... Passwort... Trickhorde. Mein Mind hat corrupted. 
Also, I now know the code to that door. Enterprise, we have injured. Prepare to transport. Aye, sir. Everything all right? Yeah, just some Vulcan problems. So, <laughs> the usual. Ah, das übliche. Vulkanier-Probleme. Mal soll, wie soll's auch sonst sein? Ah, der hat ihn rausgebeamt. Okay. Benutzen Sie den Tricorder. Punkt eingeben. Bam. Captain, I am detecting several Vulcans behind this door, but their readings are erratic. May I suggest setting our phasers to stun? After all, they are Vulcans. Ah ja, guck mal, mit dem Tricorder kann ich durch die Wand gucken. Na ja, dann mal los. Find the Ciroc guy and get the hell out of here. Okay. These people are not in control. We must not harm them. Ja, das sagst du so. Ja, einen habe ich, glaube ich, getötet. Habe ich beide getötet? Ich weiß es nicht. Ich meine, einen habe ich doch so außer Gefecht gesetzt. Na, ich kann die jetzt auch nicht scannen, also sind sie vielleicht doch tot. Also, ups, jetzt ist er tot. <lacht> Tut mir leid. Halt, wo müssen wir hin? Da müssen wir lang. Ich verliere ganz gerne mal die Orientierung. Wie immer. Wie im echten Leben. Surok. Suroks Labor. Das klingt schon mal gut. Ey, Kollege, kann ich das scannen? Nein. Kann ich hier durch? Tatsächlich. Sieht normal aus. Officer, quickly, come in. Osa Vensu. Spock. Sirak, I am relieved to see you unharmed. This is my commanding officer, Captain Kirk. Captain, this is Sirak. Pleasure. And Tamar? I am here, Father. Tamar, I am pleased to hear your voice. Now what the hell is going on down there? We have been attacked. Creatures of an unknown origin. They emerged from the rip not long after it appeared. What creatures? We have only been able to decipher that they call themselves the Gorn. Spock, we cannot allow the power of the Helios machine to fall into their hands. It would be catastrophic. Why would they be after the machine? They could use it to create rips anywhere in the universe. They would be able to attack without warning. Where's the machine now? Further underground, in the colony's deepest labs. I have secured all entries into the lab to prevent the device from falling into hostile hands. Tamar, are you able to provide additional assistance? I can open the fire door that leads further into the labs. After that point, I will no longer be able to assist them. Your guidance is all we ask. Then I advise caution. There are likely to be more infected Vulcans up ahead. Got it. So, Sucher haben wir gefunden. Jetzt müssen wir sichern Sie das Helios-Gerät. Wir machen hier mal Schluss, glaube ich. Wir haben jetzt eine Stunde reingespielt. Ich habe Spaß gehabt jetzt. Also ich habe viel Schlimmeres erwartet. Das ist jetzt alles ein bisschen wobbly so von der Steuerung. Die Grafik ist nicht so geil. Aber es kommt Stimmung auf. Hat mir jetzt schon ein bisschen Star Trek Stimmung gegeben? Okay. Nun gut, Stunde ist um. Ich mache wahrscheinlich auch noch eine zweite Stunde. Nehme ich mal an. Aber das soll es für dieses Video jetzt erstmal gewesen sein. Da gehe ich mal in den Pausenmodus. Kann ich speichern. Das macht er. 
hatte, macht er automatisch. Alles klar. Gut, sage ich an dieser Stelle auf Wiedersehen. Ich hoffe, ich habe Spaß gehabt. Ich habe ein bisschen Spaß gehabt, auf jeden Fall. Star Trek von 2013. Bis zum nächsten Mal. Adios.